വിതരണം ചെയ്ത ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പതിവാക്കണേ ഹദ്ദാദ് നടക്കാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഹദ്ദാദ് നടക്കാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഹദ്ദാദ് സ്ഥിരമായി ഓതുന്ന ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവാ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനുറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അഹിലുബൈത്താണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ചോരയാണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുജദ്ദിതാണ് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ അലബി ഉൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ഹദുർ മൗത്തിലെ തരീമിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഔലിയാന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയായ കുത്തുബെന്ന് പറയുന്ന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് അറുപതോളം കൊല്ലം വിരാജിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ആത്മീയ ലോകത്തെ ചക്രവർത്തിയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലബിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ തരീമെന്ന നാട്ടിലേക്ക് ജൈദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം പുത്തൻവാദികൾ കടന്നു വന്നു പുത്തൻവാദികൾക്ക് ഓരോ കാലത്ത് ഓരോ പേരാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പേരുണ്ടാവില്ല ഓരോ കാലത്തും പേരിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജൈദിയ എന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം പുത്തൻവാദികൾ തരീമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കടന്നു വന്നു എങ്ങോട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ പണ്ഡിതനും കുത്തുബും വലിയും അഹുലുബൈത്തിലെ കണ്ണിയുമായ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളടുക്കലേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോക്കറ്റടിക്കാന് ജൈദിയ എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദികൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണം അവരുടെ നാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങി പോകരുത് അവരുടെ വലയിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോകരുത് അതിനൊരു വഴി തുറന്നു തരണമെന്ന് എക്കാലത്തെയും പോലെ അന്നത്തെ ആത്മീയ നേതാവായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലവിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൻ അലവിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അതുപോലെ തിരുസുന്നത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്തുകളും അതുപോലെ വിഖറുകളും കോർത്തിണക്കിയിട്ട് മനോഹരമായ ഒരു സമ്മാനം അവർക്ക് കൊടുത്തു അതാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഖുർആാനാണ് അതിൽ ഹദീസിലെ വിഖറുകളാ ദുനിയാവും ആഹറവും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല കാരണം അതിന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ അങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അത് ചൊല്ലിയാൽ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ യുക്തിവാദത്തിലേക്കും നമ്മൾ പോകൂല ഒരു വിദഗ്ധകാരന്റെ കെണിവലയിലും നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകൂല ഏറ്റവും വലിയ കവചമാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയാൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയാൽ എന്റെ ഭാര്യക്ക് സംരക്ഷണമാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണമാ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണമാണ് വല്ലാത്ത രക്ഷാ കവചമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഹദ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ അത് പതിവാക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാ അത് വിതരണം ചെയ്ത ആ മാന്യ സഹോദരൻ അള്ളാഹു ാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള അമലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കട്ടെ ഒരു കാലത്ത് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ആനന്ദമൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഇജ്ജത്തും അതേയിരുന്നു ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം മൗലിദിന്റെ ഇരടികൾ മാലയുടെ ഇരടികൾ അതെല്ലാം ഇന്ന് വഴിമാറി ഇന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് സംശയിപ്പിച്ചപ്പോ നമ്മൾ അതൊന്നൊക്കെ വിട്ടു നിന്നു അതാത് വേണ്ട മുരൂത് വേണ്ട റാത്തിബ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മഹാന്മാർ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മീയമായ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഹൈദർലി തങ്ങൾ പതിനഞ്ചിന് ആര്യത് സുലാത്തു സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നായകൻ ഹൈദർലി തങ്ങളാണ് മഹാനായ മഹദൂൻ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്ലേഗ് പ്ലേഗ് രോഗം വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ മുസ്ലിം ഇങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ മങ്കൂസ് മൂരു ഇത് കൊടുത്തു അബ്ദുൽ അൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുൽ അൽ ഹദ്ദങ്ങൾ ഹദ്ദാറാത്തി ക്രോഡീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആളുകൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമൂല്യമായ സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ